今天跟大家分享一个我们家乡最好吃的美食——酥肉饼。相信在宿迁生活过的朋友们都有见过这道菜。小时候，不管红白喜事，每桌必上的一道菜，特别好吃。对，就竹签腿肉。这道这道签腿肉。哦，签腿肉是。快弄弄个嚼十斤，知道吗？十斤嚼嚼成肉脯子。现在现在多少斤？十五十五十五是吧？半十六，半十五，你可以问啊、嗯。大家好，我是藤光灿，今天呢，请到宋老师，我们制作宿迁传统的酥肉饼。好，大家好，我是老宋。这里面是早上买来十斤的猪前腿，让商家帮忙搅成肉糊。做酥肉饼一定要选用肥四瘦六的猪前腿。那么接下来我们来准备一些辅料，首先是小葱，一定要选用小香葱，让它切成细末。切好之后直接加入肉糊中，有增香去腥的效果。其次是生姜，也是将它切成细末。十斤的肉糊放一百克小葱，五十克生姜就差不多了。切好之后呢，直接放入肉糊中。放几个鸡蛋？放一肉，放四个就可以。一人我放两个鸡蛋。嗯。你给绕一下，你二斤放四斤。嗯、<笑>鸡蛋加完之后，我们首先将它打散，让蛋液、肉糊和葱姜均匀的掺合在一起。这一步呢是为了方便我们后期上浆。摔打完成之后呢，下一步我们来加盐。我们按照每一斤肉加七克的盐，十斤肉我们大约加入七十克的盐，稍微的放一点白糖，再来点鸡精提鲜。最后呢，加入白胡椒粉，去腥增香。用手摔打上劲，摔打上劲之后呢，我们需要加入山芋粉。那么我们将肉摔到什么样的程度，再来加山芋粉，就是当我们将肉糊抓入手中，看起来非常的有筋道，不是很稀的，直接往下躺的那种就可以了，要有一定的粘稠度，这样呢才能说明它上浆。十斤的肉糊，我们需要加入两斤的山芋粉。山芋粉我们分两次加，三分之一用水稀释，将它稀释成厚厚的糊状，不要太稀啊。这样一来呢，它能完全的和肉融合在一起。加进去之后，我们用手不停的抄拌，同时一起摔打，直到用肉眼看不到山芋粉为止。接下来呢，我们再将剩余的干淀粉直接加进去，同样呢也是拌匀摔打。不用担心这里面有山芋粉的疙瘩啊、哦！加进去拌匀之后，我们再次不停的摔打，一定要将它摔打成表面光亮，而且特别的有筋道的那种。十斤肉这一步，宋老师持续了接近二十分钟。摔完之后呢，我们将它放在一旁醒十分钟。这一步呢，是怕里面的山芋粉没有完全的被融化。十分钟以后呢，我们看一下这个粘稠度，肉呢一定要非常的有筋道。抓在手里，光滑似亮，非常的细腻。想达到这种状态，几百下的摔打是肯定少不了的。那么接下来呢，我们锅中加入干净的色拉油，油一定不能少啊，至少得三斤以上的油。在锅中油烧制的同时，我们来制作酥肉饼的原型，取一团肉，大约呢一斤半左右，放在两个掌心来回不停的摔打。这一步呢可以减少里面的空气，制作出来的肉饼比较紧实。旁边是鸡蛋和玉米淀粉合成的面糊，用这个面糊将酥肉饼外侧包裹一层，炸出来的颜色非常金黄好看。再将它放在一个平面的盘中，用手呢将它团成圆圆的大肉包，像这个样子就可以了啊，一块呢大概一斤半左右。锅中的油温大概控制在六成热，六成油温呢大概一百八十度，也就是锅中的油没有响声即可将肉饼加入锅中。油温不能太低啊、哦，太低的话下去它不容易成型。为了防止它粘连过底变焦，我们用铲子呢先将它铲起，放在这个铲子上慢慢炸制，大约呢炸制两分钟左右，将它的表皮炸制金黄酥脆，也就是达到了外脆里嫩的效果。这样呢我们就可以将它捞出控油备用。十斤肉加二十个鸡蛋，二斤山芋粉，一共做了九个。蒸箱上去以后呢，我们将它加入蒸箱中，再次蒸制四十五分钟。酥肉饼从我即时开始，我们江苏宿迁红白喜事上必上的一道大菜。大家好，我叫宋勇，从事餐饮工作已经有三十六七年了。蒸制了四十五分钟以后呢，我们将酥肉饼取出
。正宗的传统酥肉饼要经过三道工序：一炸、二蒸、三烧。我们完成了两样。为了切出来造型好看，一定要将它放在一旁冷却之后呢，再来切制，要不然切的时候呢会碎的哦。冷却以后，我们用的是酒店的做法，将它从中间切开，肉质非常的紧实，特别的有食欲。为了方便食用，再将它从中间一分为二，然后斜刀切片，再次将它摆入盘中。另外一半也是同样的操作方法，将它呢装盘成这个样子呢就可以了，像大型的狮子头。今天我们的食用方法是清蒸，加一勺骨头汤，再次放入蒸箱中蒸至二十分钟。烧制的配料我们准备蒜黄，将它切断。二十分钟以后蒸好之后，这里面的肉呢是变成透明的，汤呢变成清澈的。接下来我们点火起锅，将里面的汤汁倒入锅中，只需要稍微的加一点黑胡椒粉，再次烧开以后下蒜黄。加进去之后呢，立马盛入盘中，再放一点香菜和香油即可以上桌食用。这道菜具体做的好不好吃，大家只有做了去尝试之后才知道。第一次操作呢，我们需要记住以下几点：第一呢是比例，一斤肉糊放两个鸡蛋，二两的山芋粉，七克的盐。其次是一定要摔打上劲，摔打至表面非常的光滑紧实。三道工序一个都不能少。先炸后蒸，再煮。那么本期的视频呢，就跟大家分享到这里。感谢您百忙之中观看我的视频，请给我点个赞，加个关注，谢谢。咱们下期视频再见。